ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നോക്കാം ആൾ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യമാണ് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഓളി എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം വ്യാപ്തം എത്രയെന്ന് എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇയും എയും തുല്യം എന്നാണ് അർത്ഥം ജസ്റ്റ് ഞാൻ പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വക്കും എയും ഇത് എല്ലാ എ ഈ ബാക്കിയുള്ളതല്ല ഇ ശരിയല്ലേ മേളിൽ ഈ ചരിഞ്ഞിടക്കുന്ന ഇ അപ്പൊ ഇ വേയും തുല്യമാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിൽ ഓളിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഓളിയും കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണ എ ഉണ്ട് അപ്പം ഇയും എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ എത്ര പതിനെട്ട് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ എത്രയാ പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി എൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ല് കിട്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്ത് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ് എച്ച് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയറും എയും എയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ച റിലേഷൻ എന്താ എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആദ്യ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിക്കൾട്ട് എൽ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി എത്ര ഒൻപത് ഇസിക്കൾട്ട് അല്ല സോറി ഒമ്പത് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തൊന്ന് ഇസിക്കൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് എൺപത്തൊന്ന് പോയാൽ എത്ര നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾട്ട് എത്ര എന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഇസിക്കൾട്ട് എത്ര റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് പെട്ടി എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് ആണെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് അറിയാം അപ്പം ഒമ്പത് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം എച്ച് കിട്ടി എച്ചും എ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ദർ ഫോർ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് റൂട്ട് രണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ആരെ വെട്ടി ഒൻപതിനെ വെട്ടി ഒമ്പതിനെ വെട്ടി വരുമ്പോൾ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഗുണം പതിനെട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് യൂണിറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓളിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് ഓർത്തോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ചരിവ് ഏറെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സർഫസ് ഏരിയ ഈസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സിക്സ് അതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറും ആണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഓളിയം എത്ര ഉപരിതല പരപ്പളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് വ്യാപ്തം കാണുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ സ്ലാൻഡ് കയറ്റി എല്ല് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി സർഫസ് ഏരിയ അല്ലേ അതും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതല പരപ്പളം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് വോളി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വോളിയം കാണാനുള്ള
ടു ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് സമ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നോക്കി എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയും നീട്ടി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പരിചയം തോന്നുന്നോ ആ നല്ല പരിചയം വരും ആരാണ് ആള് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പോലെ വന്നില്ലേ രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം പോലെ വന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തോളൂ എയുടെ വില കിട്ടത്തോളൂ എയുടെ വില കിട്ടിയാലല്ലേ നമുക്ക് ഓളിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇത് നോക്കി ഇവനെ എടുത്ത് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതു രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാണ് അമ്പതിന്റെ പകുതി ആരാ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അപ്പുറവും ഇപ്പുറം കൂട്ടി ഒരു കളി കളിച്ച് നോക്കാം ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപത് എ പ്ലസ് അൻപതിന്റെ പകുതി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കൂട്ടുന്നു ഇസിക്കൾ ടു എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് സി ബൈ ടു എ ഇട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു എന്താ നീട്ടി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് പത്ത് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് നീട്ടി അപ്പം എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയോ മുപ്പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എടുക്കേണ്ട കാരണം എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡ് വശമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ട് കളിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസിക്കൾ ടു എത്രയും നീട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം എ ഇസിക്കൾ ടു എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തൊമ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇസിക്കൾ ടു പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എ കിട്ടി എയും എല്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ദേർ ഫോർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എൽ എത്രയാ തന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് പതിനാലിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഏഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സമയം എത്ര കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറെന്ന് കിട്ടും അപ്പം എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് അപ്പം എച്ച് ഇസിക്കൾ ടു എത്ര കിട്ടി റൂട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് റൂട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എച്ചും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചോളി ദർ ഫോർ വോളിയം വി ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ എത്ര കിട്ടി പതിനാലല്ലേ പതിനാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്ര കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിനെ വെട്ടി എട്ട് പതിനാല് ഗുണം പതിനാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഗുണം എട്ട് അപ്പം എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി െട്ടല്ലേ അറുപത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും പിടി കിട്ടിയല്ലോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഗുണിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം വളരെ സിമ്പിളാണ് പതിനാല് ഗുണം പതിനാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയണം കാരണം എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറല്ലേ നമുക്ക് എട്ട് കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിനെ ഞാനങ്ങ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറാക്കിയാൽ നാല് കൂട്ടിയാൽ പോരെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറിൻ്റെ കൂടി ഇരുന്നൂറാക്കാൻ പതിനാല് ഗുണം പതിനാല് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഗുണം എട്ടാണ് എനിക്ക് ഗുണിക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഗുണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറും
അപ്പൊ നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇയും എയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇയും എയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ അല്ലേ അതിന് ഞാനിപ്പോ ഏത് ലെറ്റർ കൊടുക്കാം ഒരു ചേഞ്ചിന് ഞാൻ എൻ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇ സ്ക്വയറിന് പറയാൻ എനിക്ക് എന്താ എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂടെ എഴുതാം എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണേ അപ്പൊ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ ഛേദം കുണിച്ച് ചേതൻ ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതുക ഫോർ എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് ആരാണ് എൽ സ്ക്വയർ എല്ലൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ച് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് എയുടെ വിലയാണ് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം എച്ചിന്റെ വില കിടപ്പുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം എച്ച് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും എ ബൈ ടു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പൊ എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിലുള്ള വില എന്താ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയറിന് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം എ സ്ക്വയറിന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് വരെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എന്ത് എടുക്കാം എൻ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയറിന് വരെ എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന വില ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ തന്നെ അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്നും എടുക്കരുത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ വിലയല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആണ് അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇവിടെ കിടക്കല്ലേ അതിന് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ എന്തായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ശരിയല്ലേ ചെയ്തത് രണ്ടിന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അത് നാലായിട്ടിട്ടു ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ എൻ സ്ക്വയർ പോയ ടു എൻ സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഇസിക്കൾ ടു അപ്പം ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ വൺ അല്ലേ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം നാല് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ അപ്പം എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം നാല് ബൈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിനെ വെട്ടുന്നില്ല ഇവനെ വെട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് അപ്പം എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു എന്ത് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം രണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം എൻ ഇസിക്കൾ ടു റൂട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ റൂട്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിന് റൂട്ട് ഉണ്ടോ അത് അതുപോലെ എഴുതി ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാഞ്ഞത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ ഗുണിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതാഞ്ഞത് കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ റൂട്ട് കാണാൻ സമയം കളയണം ഇതാ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് തന്നെ ഞാൻ റൂട്ട് കാണുന്ന ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം നാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു ഈ രണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫായിക്കുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഈ നാലിനെ വെട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ എൻ സ്ക്വയർ ഇസിക്കൾ ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും രണ്ട് ഇതിന്റെ റൂട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം ഇത് ഗുണിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതി സമയം കളയണ്ട കാരണം ഇതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പന്ത്രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടും രണ്ടിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്ന സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസ
ഹൈറ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓളിയം എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ പറ്റി നാല് പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാല് റൂട്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഗുണം നാല് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിൻ്റെ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാനുള്ള വേഗം മനസ്സിൽ ഗുണിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് റൗണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് ഇത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടിന് മുന്നൂറാക്കാം മുന്നൂറാക്കാം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഗുണ നാല് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണെന്ന് അറിയാം പന്ത്രണ്ടല്ലേ അഡീഷണൽ കയറ്റി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാല് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആ നാൽപ്പത്തെട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണന കൂടി സ്പീഡാക്കി വെച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്കണം കാരണം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഉത്തരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടെന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസറാണ് നിങ്ങൾ അല്ലാതെ ഗുണിച്ച് നോക്കിയാലും ഈ ഉത്തരം ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും നമുക്കിനി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് പെരിമീറ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വോളിയം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ക്യൂബിക് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായി ബേസ് പെരിമീറ്റർ അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും വോളിയം തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഏത് ട്രയാങ്കിൾ വേണമെങ്കിലും ഇക്വലാട്ടറിലും ആവാം ഐസോസലസും ആവാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം നോക്കി ബേസ് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പാത ചുറ്റളവ് അറുപത്തിനാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാത ചുറ്റളവെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പാദം വരുന്ന സമചതര സ്തൂപിക അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ പെരിമിഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ എ ഈ സീക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് എടുക്കാം അറുപത്തിനാലല്ലേ അറുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എ ഈസീക്വൽ ടു അറുപത്തിനാല് ബൈ നാല് ഈസീക്വൾ ടു എത്ര കിട്ടി പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളിയം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോളിയം സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഈ സീക്വൽ ടു എത്രയെന്ന് കിട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് അതിൽ എയുടെ വില പതിനാറല്ലേ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ പതിനാറ് ഗുണം പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ബൈ മൂന്ന് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്ന മേളിൽ പോകും മേളിൽ കിടക്കുന്ന താഴെ വരും അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡയറക്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാടാവും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോം എന്താ പതിനാറ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വെട്ടി ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് നോക്കി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിനെയും പതിനാറിനെയും നാല് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി നാല് കൊണ്ട് വെട്ടാനുള്ള റൂള് നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്താ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ അവസാനത്തെ രണ്ടക്കങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നത് നാലിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും ഇവിടെ എൺപതല്ലേ അപ്പം നാല് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പതിനാറിന് നാല് കൊണ്ട് വെട്ടുമ്പോൾ നാല് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്നിലടങ്ങത്തില്ല പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇനി എട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം അടങ്ങും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൂച്ചും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ വീണ്ടും നാല് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൂടെ അപ്പം എന്താ ഇവിടെ വെട്ടി എത്രയെന്ന് കിട്ടി എൺപതെന്ന് കിട
അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് അമ്പത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് പക്ഷേ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ആരായിരുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിന് പതിനേഴ് കൊണ്ട് വിളിക്കാം മുപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തും മുപ്പത്തി നാലും എത്ര കിട്ടി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പം ആൻസർ എത്രയെന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പ ഇതും കൂടി അല്ലേ കൂട്ടണ്ടേ അപ്പം എണ്ണൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതും കൂട്ടുന്നത് എളുപ്പമാണ് നാലും ആറും കൂട്ടി പത്ത് പൂജ്യം സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഒന്നും അഞ്ചും ആറും നാലും പൂജ്യം സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് എഴുതി കൂട്ടാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കഴിവും കൂടി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളും വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ തീർന്നു അടുത്ത സെഷൻ ഇനി കോൺ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തസ്തൂപികയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠി